是俊，今天要来跟大家一起设置排版二零二二年三月份的子弹笔记啦。我的生日坐落在三月份，所以我就想把我最爱的蓝色定为三月份的主题色，而蓝色主要是天空与大海的象征嘛。也虽然我个人更喜欢天空，但我觉得海洋这个主题还挺适合挑战的。所以三月份的主题就被选定为了海洋。封面选画的海洋生物，不知道大家看出来了吗？在大海中的它是自由的，是勇往直前的，是独一无二的。而它同时也象征着未来，暗示着生生不息的生命力。它就是蓝鲸。说到蓝鲸，在这里也跟大家分享我近期歌单里爱听的一首歌。那就是周深演唱的《化身孤岛的鲸》。这首歌的歌词充满意境，旋律优美细腻，所以在这里就分享给大家，有空时不妨去听一听哦。到月计划，月计划的左手边回归到了我最常使用的原先的排版，左边写下个人代办事项，右边则是频道的代办，而右手边的页面则再次做了新的调整和尝试，那就是先把日期列在偏右的位置，左边的空间用于时间追踪的记录，最上方标下八至二十二时的时间点。之后会在对应的日期标记每时段完成的事项类别，最右边的空间用来做习惯追踪的记录，而最下方的空间则是频道粉丝数据成长的记录。嗯、然后就来到了周计划。这是周计划里的插画呢，我都会以水彩作为涂彩的方式，感觉水彩呈现出来的色彩会更自然丰富一些。那如果是不怎么擅长画水彩的朋友们，也可以用你自己喜欢的涂彩方式，当然也可以像我一样挑战看看。海洋主题嘛，就是以蓝搭蓝，配色之后随意渲染开，让颜色自然过渡，我认为这也是一种自然的美。那三月份的第一周只有五天，所以我就利用了余出的空间，把 this month 和 next month 挪写到了这里。下一周我把左页分隔成六格，右页一格，在剩下的大部分空间上画个水母。在卓别林的电影《舞台春秋》中有这么一句台词：“活下去是非常美好的事，就算是水母也是如此。”对于生命来说，活着这件事情本身就具有美丽的价值。无论是对于人类亦或水母来说，活着本身就是生存的意义。以此勉励自己要热爱生命，好好生活，把每一天过得充实且富有意义。三周者在右下角处画了个珍珠棒。如果是不善于绘画，而且这样的设计会给你带来压力的话，那你就可以不自己手绘，而是选择打印图片贴上去啊，或者贴纸拼贴。当然，你也可以直接以极简的方式去使用你的子弹笔记。毕竟，子弹笔记最主要的初衷就是让我们规划与记录来提升生活效率。而在子弹笔记中增添插画与绘图，只不过是能够提升美观，又或者纯属个人的兴趣而已珊瑚，然后随机画了泡沫，写上周数以及日期。来到三月份的最后一周，只有五天
，就决定在剩余的空处画个白金。别问我白金不就是白色的吗？怎么被我涂成了蓝色？问的话就是当做是他潜游海中的视角，为他加上了一层海洋蓝的滤镜吧。直接分隔成八格，其中剩下的一格作为 note， 另一格作为本月的复盘 review。那三月份的设置排版就这样完成啦。在此也顺祝各位和我一样在三月份生日的朋友们生日快乐，也祝福大家天天快乐，有个美好的三月。不知道这次以满满蓝色设计的海洋主题，大家还喜欢吗？欢迎大家和我一起来尝试挑战这次的海洋主题哦！也鼓励大家在各平台 tag 我与我互动。喜欢这支影片的朋友，不妨给我点个赞，别忘了订阅我的频道 Instagram 和小红书，以及打开旁边的小铃铛。也欢迎各位在底下留言，告诉我你的看法与建议。同样欢迎各位提出你想看的设计主题或影片题材。希望我的影片对你们有所启发，一起做更好的自己。感谢大家的观看，那我们下个影片再见喽，拜拜。